ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இந்த படம் உழைக்கும் மக்களுக்கானது அந்த நாவலுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த கதை இரும்பு கடல் லைஃப் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இது வரைக்கும் காட்டப்படாத உலகம் அது ஒரு இருண்ட பகுதி வாழ்வினுடைய நேர்மைக்கும் மிக அருகில் போயிட்டு இந்த கதையை சொல்லியிருக்கேன் நீ எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கா கண்டிப்பா பயங்கரமாக வந்திருக்கு சாதி வந்து அணுகுண்டை விட ரொம்ப கொடூரமானது டைரக்டராக உங்களுக்கு யார் ரோல் மாடலாக இருந்திருக்கு உரையாடுவதற்கு எதுவெல்லாம் தரையாக இருக்கிறதோ அதை கலைஞ்சறிந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளும் ஒரு சமூகம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு போக்கியை நம்ம நகர்த்தணும் அப்படின்றத அவர் யோசிக்க நிறைய முறை அவர் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்காரு அவமானப்பட்டிருக்காரு நிறைய முறை கண்கலைஞர் நின்றுருக்காரு எதுவுமே மாறாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் சினிமா மூலமா எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் இங்கே நிகழ்த்திட முடியாது அதன் தமிழில் அனைவரும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டோட கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஆதினா வெல்கம் டு த ஷோ வணக்கம் சார் அண்ணா இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எல்லாருமே தோழர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினால ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நெருக்கமாக பழகின மாதிரியும் ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது எவ்வளவோ இன்டர்வியூஸ் நம்ம டீம்ல இருந்து நிறைய பேர் நான் சந்திச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் மறுக்காம நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த அளவு ஓகே அண்ட் இந்த கதையை எப்போ நீங்கள் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சு எப்போ எழுத ஆரம்பிச்சு எழுத ஆரம்பிச்சது வந்து நான் இரும்புகால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு கவிதை புத்தகத்தை போட தான் நான் இரும்புகால வேலை செய்யிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு நாவல் எழுதிட்டு இருந்தேன் அந்த நாவலுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த கதை இதை எவ்வளோ ப்ரொடியூசர்கிட்ட நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர்கிட்ட சாப்ரேட் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாருக்குமே இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒருத்தவங்க கூட அந்த கதை நான் பண்ண மாதிரினாலும் சொல்லல ஆனால் சில நெருக்கடிகள் சில சூழல்கள் காரணமாக அவங்க சொன்ன கரெக்ஷன் என்னனு கேட்க முடியாமல் சில நேரங்களில் வந்து அவங்களுக்கு இதில் இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் அவங்க வந்து பயந்துக்கிட்டு அப்படி தான் வந்து நான் நழிவு வந்தது ரஞ்சித் தோடர் வந்து இந்த கதையை கேட்டோடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவர் தைரியமாக அந்த படத்தை நான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதே டைப்பில் அவர் படம் எடுத்து பார்த்த பிறகும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் ரொம்ப நேரம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாசலை இந்த படம் திறந்து வைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு இந்த படம் இப்போ ஏற்பட்ட கதையை வந்து ரஞ்சித் நான் ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஒரு கட்ஸ் அவருக்கு எங்கேருந்து வந்தது அப்படி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எது அவர் எந்த நாட்டு அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இதில் இருக்கிற காதல் காட்சிகளாக இருக்கலாம் இது பேசுகிற அரசியலாக இருக்கலாம் அது பேசுகிற இது வரைக்கும் யாரும் பேச தயங்கின இரும்பு கடை லைஃபாக இருக்கலாம் லாரி ஓட்டுநர்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் நிறையா இருக்கலாம் தினேசன் ஆனந்தியை இவங்கள சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பரியரும் பெருமாள் நம்ம ஆனந்தியை வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ள அவங்க நிறைய ஸ்கோப் அவங்க தான் ஒரு ட்ரெய்னிங் பாயிண்ட்டாகவே இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இல்லாத மாதிரியும் அவங்களோட ஓகே ஆனந்தி இருக்காங்க நல்ல ஒரு கேரக்டராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கோப்பில் போயிருப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் அவங்க தேவையான கதை இதில் இருக்கா அவங்களுக்கு உண்டான கேரக்டர் என்ன இது ஆனந்தி பொறுத்த வரைக்கும் மிக சூப்பரான ஒரு நடிகர் நம்ம எளிமையாக பழகக்கூடியவங்க அதுவே அவங்க நம்ம படத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கான காரணங்களாக கூட இருக்கலாம் மற்றபடி வந்து அதில் பரியர் பெருமாள் ரொம்ப நல்ல படம் மிக முக்கியமாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற ஒரு படம் அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி அதே ப்ரொடக்ஷனுக்கு மறுபடியும் வர்றதுன்றது வந்து அவங்களுடைய கேள்வியாக இருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நான் கூத்து தெருக்கூத்து பார்த்து வளர்ந்தவனாங்க எங்கள் ஊரில் வந்து பத்து நாள் தொடர்ந்து கூத்து நடக்கும் அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து கூத்து நடக்கும் ஒரே கலைஞர்கள் தான் முதல் நாள் ஒரு வேஷம் கட்டி ஆடுவாங்க ரெண்டாவது நாள் வேறு வருஷம் வேஷம் கட்டி ஆடுவாங்க அதே வந்து ஆடும்போது நேற்று நாடகத்தில் நடிச்சவரும் நாங்கள் ஒரு நாள் ஃபீல் ஆகாது ஒரு படத்துக்கும் இன்னொரு படத்துக்கும் ரெண்டு வருஷம் இடைவெளியில் வரும்போது நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த கேள்வியை ஆனால் நேற்றுக்கும் இன்றைக்குமே ஒரு இடைவெளி இல்லாமல் ஒருத்தவங்க கூத்து ஆடுவாங்க அதில் எங்களுக்கு தோணவே தோணாது ஒரு தெருக்கூத்து கலைஞன் நேற்று இரவு ஆடிய நாடகத்திலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி இந்த நாடகத்தில் தன்னை பொருத்தி வேறு ஒரு கதாபாத்திரமாக அதே ஆடியன்ஸ் ஆட வைக்க முடியும் போது வேறொரு படத்தில் நடித்த ஒரு கதாபாத்திரம் நடித்த வேறொரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் நடித்த ஒரு நடிகையை இந்த படத்தில் ஏன்
எனக்கு நிறைவா இருக்கு இந்த காட்சிகள் எல்லாமே நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கா கண்டிப்பா பயங்கரமா வந்திருக்கு ஓகே நீங்க சொன்னீங்க இந்த அரசியல் பேசுற படமா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேரும் சொல்லியிருந்தாங்க இது உலக அரசியல் இந்த படத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நம்மளால இந்த ஒரு எடுத்தா நான் இந்த படத்து மூலியமா தான் தொடக்க புள்ளி வைப்பேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எங்க தோணுச்சு ஏன் அதுல அவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கீங்க அப்படி இல்லை நான் வச்சிருந்த இந்த ஒரு கதை தான் மீதி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருந்தது ஒரு யோசனையாகவும் ஐடியாலஜியாகவும் லைனாகவும் தான் இருந்தது இது வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஏன் கொடுத்ததுன்னா இந்த கதையுடைய போக்கு தான் இந்த கதை பேசும் அரசியலாக இருக்கலாம் இந்த கதையுடைய கதைமா அது உள்ளே இருக்கிற நடக்கிற விஷயங்களாக இருக்கலாம் அங்கே நடக்கிற வாழ்வியல் வந்து இது வரைக்கும் இரும்பு கடல் லைஃப் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இது வரைக்கும் காட்டப்படாத உலகம் அது ஒரு இருண்ட பகுதி அது யாரும் காட்டணதும் கிடையாது காட்டணும் நினச்சதும் கிடையாது அப்படின்போது நான் அங்கே வேலை செய்த ஒருத்தவன் நான் எனக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்குது நான் பார்த்த வழியை நான் எப்படி இந்த சமூகத்துக்கிட்ட இருந்து என் அறிவு வந்து நான் ஒன்றும் தனியாக ஒன்று நான் அப்படியே உருவாக்கிக்கல இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மரங்கள்கிட்ட இருந்தும் செடிகள்கிட்ட இருந்தும் மனிதர்கள்கிட்ட இருந்தும் பறவைகள்கிட்ட இருந்து தான் அந்த அறிவை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்போது இந்த அறிவை நான் மறுபடியும் இந்த சமூகத்துக்கே நான் வந்து திருப்பி கொடுக்கறது தான் உண்மையான ஒரு அறிவாக இருக்க முடியும் அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து வெறும் அதை பணமாக மட்டும் ஆக்கிக்கொள்ளாமல் நான் பெற்ற அறிவை நான் வ நான் உள்வாங்கிய வழியை மறுபடியும் திரைப்படமாகவும் மக்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியும் அவங்களுக்கு ரொம்ப கொண்டாடுற மாதிரியும் அவங்க அவங்க உள்ளே வந்து இது அந்த வழியை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஓகேண்ணா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த வழியை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரியான கதைக்கெல்லாம் வரது வந்து கதையை புரிஞ்சுக்கிறது அந்த வழிகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டுமா இல்லை இதன் மூலமாக மாற்றம் ஒன்று வரணும் அப்படின்றதுக்காகவா சினிமா மூலமாக எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் இங்கே நிகழ்த்திட முடியாது அது என்னென்னா மேக்சிம் கார்கி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கழகக்காரனுக்கு உறுதுணையாக ஒரு இலக்கியம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கிற கல போராளிகள் தான் உண்மையான ஹீரோக்கள் டெய்லி அவங்க போராடிட்டு இருக்கிறாங்க செத்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கல போராளிகளை இனம் கண்டு கொள்வதற்கும் இவர்கள் தான் அப்படி என்று மக்கள் வந்து ஒரு கூர்முனை நோக்கி சமூகத்தை வந்து அடைத்து செல்வதற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சின்ன உறுதுணையாக தான் ஒரு இலக்கியமோ ஒரு கதையாவோ கவிதையாவோ இருக்குமே தவிர அதுவே கிடையாது அப்படின்றது தான் நோக்கம் ஓகே இப்போது நட்பை பற்றி பேசுவோம் ரஞ்சித் அண்ணாக்கும் உங்களுக்கு உள்ள நட்பு எத்தனை வருஷம் நட்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ஒம்பது ஆண்டு கால நட்பு இதோ பத்து ஆண்டு ஆக போகுது பத்து வருஷம் நட்பு அவருக்கு எனக்கும் நட்பு இது வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே ஒரு எல்லாருமே பசங்க என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்கலேருந்து எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நான் காதலன் காதலியா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா என் நேரமும் நான் அவருடைய கதை பேசுவது வந்து எல்லாருமே ரசிப்பாங்க நான் ஒவ்வொருக்கிட்டையும் வந்து அந்த கதை அவரை பற்றியான கதை பேசும்போது முதல் முறை சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அவ்வளோ எனர்ஜி ஆகும் எத்தனை முறை என் வாழ்க்கை முழுக்க அந்த கதையை நீடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னை அதிகரமாக நான் புத்தக வாசிப்பு மூலமாக தான் எல்லாரும் நிறைய பேரை நான் என்னை வசீகரிச்சிருக்கிறாங்க நான் பழகிய மனிதர்களில் எனக்கு அதிகமாக என்னை வந்து பாதித்தவர் அதிகமாக என் மீது அன்பு கொண்டவர் அதிகமாக என் நலன் மீதும் அவர் அக்கறை கொண்டவர் அவர் அதனால் எனக்கு வந்து அது வந்து பயங்கரமான ஒரு போதை தான் அவரை பற்றி பேச கிட்டத்தட்ட சிந்தனைகளில் வந்து அவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கார் அவருக்கு முழு முழுமையாக அவருடைய எண்ணம்லாம் எதை நோக்கி அது அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் அவருடைய ஐடியான்றது வந்து என் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு சக மனிதனோடு உரையாடுவதற்கு இதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ ஒரு மனிதனை சமமாக நடத்துவதற்கு ஒரு மனிதனுடைய சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து ஒருத்தர் மீது கை வைக்காமல் குறுக்கீடுகள் இல்லாமல் ஒரு மனிதனை வாழ வைப்பதற்கு எது எல்லாம் இந்தியாவில் தடையாக இருக்கிறதோ அதை பற்றியெல்லாம் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ் மூலமாக ஒரு வாதத்தின் மூலமாக அதை கலைஞறிந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ளும் ஒரு சமூகம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு போக்கை நம்ம நகர்த்தணும் அப்படின்றத தான் அவர் யோசிக்கிறார் அவர் வந்து வெளியில் வந்து நிறைய சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளாகிடுவார் ஸோ அப்போ நட்பு ரீதியாக எதாவது ஷேர் பண்ணிப்பாரா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது எப்படி உங்கள்கிட்டலாம் பழகிறப்பையும் சரி சக நண்பர்கள் குடும்பத்தார்கிட்ட பேசுகிறப்ப அதை அதை ஷேர் பண்ணிப்பார் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்காமல் அப்படி எப்படி இருக்க முடியும் அவரும் மனுஷன் தானே அவர் கண்டிப்பாக அவர் சேவை பண்ணுவார் நிறைய முறை அவர் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்காரு அவமானப்பட்டிருக்காரு நிறைய முறை கண்கலைஞர் நின்றுருக்காரு அதெல்லாம் அவருடைய வளர்ச்சியில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ரொம்ப அவர் வந்து உண்மையாக இருப்பார் அதுதான் அவர் வந்து என்ன சொன்ன போனால் சில நம்பி கூட அவர் ஏமாந்து கூட இருக்கிறார் ஆனால் அவர் எப்போதும் அவர் வந்து தன்னை வந்து யாருக்காகவும் வந்து சரி இவங்க பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்காக ஒரு முன்முடிவுக்கு எந்த மனிதர் மீதும் அவர் வச்சுருந்தே கிடையாது தொடர்ந்து அவங்களோட உரையாடுவார் அவங்களோட பழகுவார் அவங்க அன்பு மட்டுமே அவரை வந்து எல்லாருடையும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு நான் சொன்னேன் அந்த சர்ச்சையான
புதுசாக எல்லாருக்குமான சமூகம் அப்போ அது மலரும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கண்டிப்பாக அது அவர் அது ஈஸியாக தாங்கிக்குவார்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது அது எதிர்பார்த்து தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு என்ன நிகழ்வுன்றதும் அவருக்கு தெரியும் ஓகே உங்களோட லைஃப் ஸ்டோரி வந்து நாங்கள் ஆடியோ லன்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கேட்டுருந்தோம் நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலி இருந்தாங்க நிறைய வழிகள் நீங்கள் பார்க்காத வேலைகளில் அண்ட் எவ்வளோ வழிகளும் தாங்கியிருக்கீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இது வேண்டாம் இருந்தது ஏன்னா சினிமான்றது நம்ம கனவாகவே இருந்துடும் போல அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு தோணும் என்ன தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணமாகவே இருந்துட்டு போகுது நம்ம அன்றாட வேலைகளை பார்ப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்றைக்காது இதாக இடத்துல தோன்றிருக்கோம் நிறைய முறை தோணி இருக்குது அதுக்காக வந்து நான் சினிமாவுக்காக செய்யப்பட்ட பொருள் இல்லைல்ல எனக்கு நிறைய முறை தோணி இருக்குது எல்லாம் நான் பத்துக்கு மேலே வேலை நிறைய வேலை செய்திருக்கிறேன் டெக்ரேஷன் பண்ணுறது ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலெல்லாம் போயிட்டு அந்த ஃபேஷன் ஷோக்கெல்லாம் ஷெஃப்ட் அடிக்கிற வேலை செய்திருக்கிறேன் சேர் தூக்கிட்டு போய் மா அந்த பந்தல் ஷேம்னா பந்தல் போகிற அந்த கடையில் வேலை செய்திருக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப் கடையில் வேலை செய்திருக்கிறேன் ப்ரிண்ட் மிஷின் வேலையில் வேலை செய்திருக்கிறேன் லாஜில் ரூம் பாயாக வேலை செய்திருக்கிறேன் அனிமேஷனில் போயிட்டு டூடி காம்போசிஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் இரும்புகளில் வேலை செய்திருக்கிறேன் நான் நிறைய சிக்ஸ் வித்துருக்கிறேன் திரு திருவா கடை கடையாக போய் போட்டிருக்கிறேன் நான் எவ்வளோ வேலைகள் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அங்கே செட் ஆகலன்னு போது இன்னொரு வேலையை தேடிக்கிறேன் தவிர எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் எதுவுமே பொறுத்திக்க முடியல நான் படிக்கும்போது அப்படி தான் பிஎஸ்சி இந்த இண்டஸ்ட்ரி கமிட்டி ஜாயின் பண்ணேன் அது வாங்கான்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ்சி பாட்னிக்கு போனேன் பிஎஸ்சி பாட்னி ஃபஸ்ட்டு தேவையே சம்மந்தமே இல்லாத எம்எஸ் டபிள்யூ போய் ஜாயின் பண்ணேன் அங்கேயும் பிடிக்காமல் மறுபடியும் வந்து எம்ஏ தமிழ் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் தீ கிடச்சிட்டு சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் கவிதை எழுதுன்னு இப்படி தான் நான் வந்து எதோடும் என்னை வந்து நான் வந்து இதுதான் அப்படின்றது நான் ஒரு முன்முடிவுக்கெல்லாம் வரல இது ஒரு தொடர் மாற்றத்துக்குள்ளாக ஒரு பயணமாகவும் அப்படி போயிட்டு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் இவ்வளோ வேலைகள் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அந்த இந்த ஒரு கனவும் இருக்குது ஸோ அவங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால தான் என் பேருக்கு பின்னால் ஆதிரி ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆதிரி வந்து என்னை தீவிரமாக என் மீது இருக்கிற அந்த காதல் தீராத வரை தீரத்துக்குள்ளே நான் வந்து ஏதோ உருப்பட்டுணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த வகையில் அவங்க எப்பயுமே ஒன்றும் ரொம்ப நாள் நீடித்தா கூட அவங்க என்னை எதுவும் சொல்லவே இல்லை நிறையா டிஸ்கஷன் தான் அவங்களோட அவங்க புரிய வைக்கிறது நம்மளுடைய சில நேரங்களில் இது ஒரு விதமான மன அழுத்தத்தையும் எனக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கு நம்மளும் யோசிக்கிற சினிமாவுக்காக அவங்கள நம்ம கஷ்டப்படுத்துகிறோமோ அப்படின்ற எவ்வளோ பெயின் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி இங்கே நகர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இரண்டாம் உலக பெண் கடைசி கொண்டு எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் மக்களுக்கு தரும் அதை மன அழுத்தம் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ஓகே இந்த வழிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத மக்கள் எப்படி எடுத்து எதை புரிஞ்சுப்பாங்க மக்கள் நான் வந்து ஒரு படைப்பை நான் ஓப்பனாக நான் வந்து ஒரு எளிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நான் பதிவு செய்திருப்பேன் அது பார்க்குற ஒவ்வொரு பார்வையாளரும் தன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வேறு ஆனால் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வழியிலிருந்து அவங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து பத்து கேரக்டரில் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் தன்னை பொருத்திக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மைக்கும் வாழ்வினுடைய நேர்மைக்கும் மிக அருகில் போய்ட்டு இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கதையில் நான் லாரி ஓட்டுநர்களை பற்றியுடைய வாழ்க்கையும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டுமான அப்படி இல்லை இந்த கதையினுடைய போக்கில் ஏதோ ஒரு சில இடத்த பேச வேண்டிய இடங்களில் வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடம் ஒரு உரையாடலாக ஒரு பிரச்சாரம் இல்லாமல் பேசியிருக்கிறேன் இரும்பு கடை வாழ்க்கை முழுக்க நான் பேசியிருக்கிறேன்னா அப்படின்னா எப்படி இல்லை அது நடக்கிற ஏதோ ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நான் பேசும்போது அந்த துளையின் வழியாக பார்க்குற பார்வையாளர்கள் உள்புகுந்து அதுக்கு நடக்கிற ஒரு பெரிய கடலை போய் சேர்ந்து அடைவாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்குள்ளேயும் நான் அந்த கடலையே காட்டல அது போகிற வழியை மட்டும் நான் நகர்த்திருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே பயணிக்க விரும்புகிறவங்க கண்டிப்பாக அதை ஒரு பெரிய உலகத்தை போய் அடைவாங்க அது லாரி ஓட்டுநர்களுடைய வழி உல உலகத்துவமாக இருக்கலாம் இரும்பு கடை தொழிலாளர்களுடைய உலகமாக இருக்கலாம் ஆயுத வியாபாரிகளுடைய உலகமாக இருக்கலாம் எது ஒன்றுக்குள்ளும் எதுக்கு ஆர்வம் இருக்குதோ எதுக்குள்ள அவங்க பொருத்தி கொள்கிறார்களோ அதற்குள்ள அவர் நகர்களான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஒரு அரசியல் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் அதாவது இந்த உலகத்து மீன்ஸ் இந்த சமுதாயத்தில் மாறாது அப்படின்ற ஒரு அரசியல் உங்களோட பார்வையில் ஏதாவது இருக்கு எதுவுமே மாறாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே மாற்றத்துக்குள்ளாக மாற்றத்துக்குள்ளாக மாற்றம் நினைக்கிற எந்த ஒரு உயிராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் அது உடஞ்சி சுக்குனர் ஆகும் ஓகே இல்லை நீங்கள் எடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு பேட்டலுமே வந்து கேட்குறேன் நான் ஏன்னா வந்து லாரி டிரைவர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கைலாங்கரில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய பேர் இன்னும
ஏன்னா அடுத்த தலைமுறை எதை கொண்டு போர் செய்யும் என்பது நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியாது அப்போது கல்லாலையும் துப்பாக்கியாலும் சண்டை போட்டு இருந்த காலத்திலேயே அவ்வளோ இழப்புகள் இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு வேறொரு ஆயுத கருவிகள் வந்து ஈஸியாக எல்லா கிட்டேயும் ஈஸியாக வந்து கள்ள வியாபாரிகள் மூலமாக வந்து சேர அந்த சமூகத்தில் அடுத்த தலைமுறையுடைய போர்ன்றது வந்து ரொம்ப வேறு ஒன்றா இருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுமே தான் குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறத விட சாதியற்ற ஒரு சமூகத்துக்கும் வர்க்க பேதமற்ற ஒரு சமூகத்துக்கும் மதமற்ற ஒரு சமூகத்தை படைச்சிட்டு போகிறது தான் உண்மையான சொத்து உண்மையான தான் குழந்தைய பாதுகாப்பு நீங்கள் நூறு கோடி வச்சு அதை உங்கள் குழந்தைய விட்டு போனால் அடுத்த நாளே அது காணாமல் போயிடும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் நீங்கள் விட்டு போனால் உண்மையான ஒரு பாதுகாப்பு அதுவாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுமே ஒரு ஒரு இளைஞனுமே அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன மாதிரியான உலகத்தை நம்ம படைக்க விரும்புகிறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அப்படின்றத ஒரு டிஸ்கஷனாகவாவது நீங்கள் வந்து உள்ளே வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே டைரக்டராக உங்களுக்கு யார் ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காங்க பா ரஞ்சித் ஓகே எந்த ஒரு நடிகரை வந்து நான் இயக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை நல்ல கதைகளை எடுக்கணும் ஓகே மக்களுக்கான பிரச்சனையை வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அதே வகையில் எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம் எடுக்கணும் வெறும் ஆட்ஃபார்ம்னா அப்படியே போயிட விடாமல் இல்லாமல் அவங்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு லைஃப்பில் வந்து பேசணுன்றது தான் என் ஆசை முக்கியமாக மியூசிக் இந்த படத்தில் சொல்லணும் எல்லா பாட்டுமே பயங்கர ஹிட்டு லவ் சாங் ஆகட்டும் அந்த ஓப்பனிங் சாங் ஆகட்டும் அந்த நிலத்தை பற்றி பேசுகிறது அந்த வழியில் சொல்கிறதாகட்டும் எல்லாம் நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு இந்த படத்தில் எல்லா பாட்டுமே எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாட்டினுடைய நோக்கம் ஒன்று இருக்குது இது ஒன்றும் அதனுடைய நோக்கத்துக்காக அது எடுக்கப்படலாம் அது வந்து தேவையே கிடையாது இல்லை அப்படின் போது ஒவ்வொரு பாடலும் நான் கதை சொல்வதற்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கவன் பேச வேண்டிய ஒரு விஷயத்த சில மாண்டேஜ்களாக நடிக்க நான் ஒரு பாட்டாக மாற்றுறேன் எனக்கு பாடல்கள் எல்லாமே என் கதையை வந்து நீண்டு பெருத்து சொல்ல வேண்டிய கதைகளை ஒரு ஷார்ட்டாக சின்னதாக சொல்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் தவிர வெறும் ஆட்டம் ஆடுவதற்கும் பாட்டு பாடுவதற்கு மட்டுமே நான் சொல்லலை அந்த வகையில் எல்லா பாடலுக்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிலமெல்லாமும் இருக்கட்டும் சரி மாவுலிய மாவுலியாக இருக்கட்டும் சரி இருள்வானமாக இருக்கட்டும் இருந்தாலும் சரி இருச்சியாக இருக்கட்டும் புதிய தலைமுறை தள தூக்கமாக இருக்கட்டும் நெடுவடி ஆறு பாடலுமே நான் ஒவ்வொரு பாடலையுமே அதுக்கான உழைப்போடு மெனக்கெட்டு பல நாட்கள் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி பேசி தான் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா பாடலுமே நீங்கள் தான் சொல்லணும் கேட்டுட்டு அந்த எல்லா பாடலும் என்னுடைய இந்த ஆறு பாடலுமே என்னுடைய பாதிப்புலேருந்து உருவாகிருக்கு மியூசிக் டேரக்டருடைய பாதிப்புலேருந்து உருவாகிருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதுன்றது உங்களுடைய ரசனையிலேருந்து நீங்கள் பாதித்த காதலாக சின்ன பசங்களுக்கு காதல் பிடிக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு வேறு மாதிரி எங்கள் பொலிட்டிக்கல் பிடிக்கலாம் சில பேருக்கு அந்த சோகம் அப்பா பற்றியான பாடல்கள் பிடிக்கலாம் அது அவங்கவுங்க தான் அதை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு எல்லா சாங்குமே பிடிச்சிருக்கு எல்லா ஒவ்வொரு ஜேனலில் இருக்கனால அந்த படமோட விஷுவலும் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த கதையோட நாட் ரெண்டு சொல்லியிருக்கீங்க லாரி டிரைவர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கைலங்களில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையோட வழிகளும் சொல்கிறது அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே எங்களை பார்க்க ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு நல்ல உங்களுக்கு ரிவியூஸ் வரும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஃபைனலாக இறுதியாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அண்ட் நீங்கள் ஸ்டேஜ்லேயே சொல்லியிருந்தீங்க இந்த தோழர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினால நிறைய இடத்துல வந்து நான் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க நான் கதையை வந்து அப்ரோச் பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே இது பெரிய அரசியலாக இருக்குதுன்னு பாதி பேர் ஒதுங்கினாங்க அப்படின்னு இன்னமும் அந்த மாதிரியான இந்த நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த தோழர் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தினாலும் எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்க அவங்களாம் அப்படி இல்லை உங்கள் தோழர்ன்றது வந்து ஒரு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை வந்து நம்ம ஜீனு கூப்பிடணும் ஆசைப்படுவாங்க அவங்க சார்னு கூப்பிட ஆசைப்படுவாங்க அப்படின் போது அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம வந்து தோழர்னு சொல்லும்போது ஈக்குவல் நீ நானும் சமன் அர்த்தம் நீ நூறு கோடி வச்சுருந்தாங்கன்னா ஐநூறு கோடி வச்சுருந்தாங்கன்னா நீ மிகப்பெரிய அதிபராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் தோழர்னு சொன்னால் நீ நானும் ஈக்குவல் அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லாமல் நீ நானும் ஈக்குவல்ன்றதுக்கு தான் தோழர்ன்ற வார்த்தை அதை வந்து அந்த ஈக்குவலை விரும்பாதவர்கள் நீ நானும் ஒன்றும் இல்லை என்று விரும்பாதவர்கள் அது யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த வார்த்தையை வெறுப்பார்கள் அப்படின்றத ஒன்று கிட்டத்தட்ட எத்தனை இடத்துல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நிறையா ஒரு லைஃப்பில் அது நிறையா இருக்கும் இனிமேட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் எங்களுக்கும் ஆசை கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த கூப்பிட அந்த ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எவ்வளோ சிரிச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ கூட கீழே அதை நடந்துட்டு இருந்தது நீங்கள் அப்படியே இருக்கணும் ஆன் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஓகே நம்மகிட்ட பொறுப்பு இருக்குது நம்ம தான் டேரக்டர் அதனால் நம்ம இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் இருக்கீங்க இதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் எப்